Pixels Caps es un programa desarrollado por la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el marco del programa Empleo Productivo. Dicho programa tiene como finalidad formar jóvenes en diversas competencias para su propia inserción laboral en la producción de contenidos para las industrias creativas salvadoreñas, fortaleciendo el talento humano mediante la formación técnica y o complementaria que les permita generar emprendimientos en el sector. Este programa se deriva de los premios Pixels, los cuales tienen nueve años estimulando la producción de animaciones, audiovisuales y videojuegos en el país, donde se ha visto la necesidad de contar con personas que se capaciten de manera especializada en diferentes áreas de la industria. Las primeras ediciones de Pixels Caps se enfocaron en capacitar al subsector de animación. En el 2017, Pixels Caps tuvo la primera experiencia enfocada a la creación de videojuegos. Nuestro plan quinquenal de desarrollo eh, fue denominado El Salvador Productivo, Educado y Seguro. En ese sentido, es el objetivo número uno de nuestro trabajo, crear oportunidades de empleo y empleabilidad y mejorar eh, la fuerza productiva de nuestro país. El programa de Pixel Caps es una oportunidad para que a través de la capacitación los jóvenes salvadoreños puedan obtener las competencias laborales que se requieren para poder desarrollar eh, videojuegos. Yo antes del programa era una persona, una muchacha que estudiaba en la Universidad de Don Bosco, que estaba estudiando para sistemas. Antes de Pixel Caps era, ah, quiero hacer videojuegos, Uh, me gusta ese mundo, quiero desarrollarme ahí, pero no sé bien eh, las cosas que debo hacer, cómo las debo hacer. Para la implementación del programa, primero se diseñaron cuatro módulos de aprendizaje en modalidad presencial, enfocado en áreas específicas del desarrollo de videojuegos, diseño, arte, programación y comercialización. Después se diseñó e implementó una metodología de selección por competencias que garantizó un proceso abierto y transparente. La convocatoria se realizó a través de diferentes medios de comunicación. El que es como el director de la Cátedra de, de Sistemas, él dijo un día mandó correos a todos y estaba la propuesta, véanlo. Vean. Fue por Facebook que me di cuenta de Pixel Caps. El proceso de selección inició con la recepción de documentos por parte de las y los aspirantes, quienes debían cumplir con los requisitos de la convocatoria para continuar. Pues se ve interesante, ¿ve? entonces quise entrar, mandé mis papeles, creo que en un día hice todo eso porque el siguiente día cerraban Pixel. Cuando vi la oportunidad dije, sí, esto, esto vale la pena, voy a entrar. Esta preselección les llevó a realizar una prueba técnica y psicométrica que permitió conocer las competencias de cada aspirante para presentarse a una entrevista como la última fase de este proceso y así conocer los resultados finales de selección. Pixel Caps, lo que yo creo que están haciendo muy bien y nosotros nos hemos dado cuenta es que están encontrando el perfil correcto eh, en cuanto al entusiasmo que ellos tienen por querer aprender, que es lo principal para poder para poder de verdad salir adelante. En esta primera edición, Pixels Caps Videojuegos otorgó becas completas a 75 jóvenes entre 16 y 25 años, de los cuales 29 son mujeres y 46 hombres. De estos 75 jóvenes becados, 31 cursan bachillerato, 41 están en la universidad y 3 en otras ocupaciones. En ese momento ni sabía ni cómo iba a ser todo esto, ni sabía para qué era. Solo sabía que era para un videojuego y que yo quería hacer. Se dio inicio a la capacitación implementando un módulo a la vez, donde las clases fueron impartidas por docentes nacionales y expertos internacionales que llevó al estudiante a desarrollar su propio videojuego con el fin de tener, al final de los cuatro meses de duración del programa, un prototipo de videojuego completo y listo para comercializar. Bueno, mi experiencia fue muy buena. Bueno, todas estas son artes, son eh, 
habilidades que se deben confabular para poder desarrollar un videojuego. Cada una de ellas es muy importante, especialmente la última, la comercialización, que viene a ser más que nada el marketing y, y la forma en la que el videojuego se va a distribuir. Pero yo pienso que es una oportunidad de que yo voy para adelante, o sea, o sea, yo antes no tenía conocimiento de que con todo lo que sabía de Progra podía construir un juego sencillo, que podía venderlo en la Play Store y decir, ah, ya puedo dinero. Sé manejar más eh, el desarrollo de un videojuego, gestionar bien el proyecto, sé las cosas que, que, que debo aterrizar en cuanto a no ser tan fantasioso en, a la hora de, 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 de pensar el juego, a la hora de poner mecánicas en el juego. Mi vida ya está en torno a los videojuegos, yo ya veo videojuegos, juego más que antes, Um, y ahora es como que me centro, ah, está en mecánica, o sea, ya es ver un videojuego, pero analizar el videojuego para saber qué puedo sacarle yo de provecho a ese videojuego. Con las capacitaciones he logrado eh, concretizar qué es lo que quiero. Me visualizo ahora como una programadora, yo puedo hacer de mi futuro uno mejor gracias a los videojuegos. Pixels Caps paralelamente prepara capacitadores con el fin de aumentar el alcance del programa y pensando a futuro en fortalecer la industria, inyectando profesionales no solo en la producción, sino también en la docencia. En este espacio, Pixels Caps Videojuegos otorgó beca a cinco formadores con el objetivo de replicar el programa. Que también forman a formadores, a gente que pueda replicar el programa hacia el interior de, otro, de otras instituciones, tanto educativas como de la vida privada. A razón de que pueda irse multiplicando ¿verdad? este conocimiento que es adquirido a través de Pixel Caps ¿verdad? y pueda ir dejando también, no solo a través de los materiales de competencias eh, ya muy específicas que son requeridas por la industria de videojuegos, sino que también le empiecen a generar habilidades para que ellos mismos puedan tomar la decisión ya sea de insertarse en la industria o ser ellos parte de la industria creando sus propios emprendimientos alrededor de eh, la generación de estos videojuegos. Nosotros hoy en día ya estamos utilizando eh, los conocimientos que hemos adquirido acá en, Cap en Pixel Caps para integrar grupos en los cuales podamos hacer eh, materiales didácticos que sean interactivos para las diferentes personas de la Universidad de El Salvador. Contamos con personas de periodismo, contamos con personas de eh, la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos y también con gente de Artes. Entonces, eh, logramos unir bastante las habilidades que hemos aprendido acá en Pixel Caps para hacer eh, como minijuegos didácticos para que los puedan utilizar los estudiantes de las diferentes carreras en este momento que se están eh, ofreciendo en línea. Una parte importante del programa Pixels Caps Videojuegos es la introducción directa de los becarios a la producción de videojuegos con empresarios locales, aplicando de esta manera los conocimientos obtenidos en procesos reales y además recibiendo acompañamiento por parte de los empresarios. Y el objetivo eh, que a mí me llamó la atención de Pixels desde el principio fue que dijeron que era una... Eh, un intento de hacer crecer la industria aquí en el país. Creo que no es secreto que cuando una industria joven, como lo es los videojuegos, que apenas está empezando, digámoslo, es encontrar mano de obra capacitada es bien complicado. Estoy haciendo mi pasantía acá en Derby Hub Games eh, y estoy en el área de programación. Y si bien es cierto, Caps Down eh, es una base nosotros también somos responsables de la formación de ellos cuando ya se incorporan a, las, a, a nuestras empresas. Esto nos abre bastante campo en lo laboral. Esto es una, como una experiencia grande que nos da como un plus más ahorita que, que tal vez en el país es bien difícil como encontrar un trabajo que nosotros queremos. Muchas personas creen que hacer videojuegos es... Eh, Venir a hacer un, un, un par de manchones y que todo es divertido y que, y que el videojuego es totalmente ocio. Entonces nuestros papás no nos quieren apoyar en cuanto a cosas así porque dicen no, que estudiar una licenciatura o una ingeniería, algo que ya esté. Nos estamos dando cuenta que toda esa vagancia incluso está generando dinero aquí en el país. Pero al final de cuentas es un trabajo eh, y es un, es un esfuerzo de construcción, eh, de organización eh, y muchas veces está involucrado en su mayoría con... con 
otro tipo de áreas que uno no, no, no reconoce cuando uno cree en algo que es como un videojuego. Sí, yo creo que es una, es una oportunidad muy importante la que se le está brindando a estos jóvenes y a nosotros también de poder colaborar en el proceso de, de desarrollo del capital humano que se necesita para el desarrollo de esta industria. Eh, cualquier cosa que nos lleve a competir en un mercado global en donde los canales de distribución y las barreras de entrada son tan pocas y está abierto eh, es algo muy positivo porque eh, bueno, son, son los negocios de, de, del nuevo mundo. Pixels Caps Videojuegos cierra con satisfacción su primera edición con 63 participantes aprobados, 13 videojuegos producidos y 22 estudiantes realizando pasantías en 8 empresas. Esto se suma a los éxitos del programa Pixels, que ha fomentado la creación de nuevas empresas en industrias creativas, entre ellas empresas dedicadas al videojuego en sus diferentes plataformas, quienes han logrado colocar sus productos en el mercado nacional e internacional a través de Apple App Store, Xbox, PlayStation, entre otros. Algunos videojuegos que ya se encuentran disponibles en el mercado son Agartha, producido por 3 Art Media, Orbit Drop, producido por Glitch Interactive Studio, Stereo Aéreo, producido por The Stonebot Games, Pixel Caps Videojuegos me parece acertadísimo, me parece que necesitamos incluso ampliarlo, llevarlo a una segunda, incluso a una tercera fase, dependiendo de las exigencias que vaya teniendo la industria en el país. Que en el futuro el programa pueda contar con más socios que vean en esto una oportunidad de acercarse realmente a la juventud y presentarle una oportunidad de desarrollo importante en una industria global, inclusiva eh, y con una gran capacidad de extenderse a todo el territorio de El Salvador. Realmente la, las oportunidades, sobre todo aquí en el país, son pocas y por eso se agradece el esfuerzo que hace Pixels para, para, para hacer crecer la industria en el país. Y Pixel está haciendo una inversión grande ahorita, pero va a ser recompensada más adelante. Entonces, gracias a Pixel por eso. <música>